我和他一起养的。这还不如李恒硕那个二傻子呢。有什么毛病？又讨厌又要看？哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人多难得呀！这就是活生生的教科书，教育我们电竞圈的男人不可取。说什么疯话？男人的嘴，骗人的鬼。自己遇不到好的，在这数来数去。什么叫我遇不到好的？那还怪我喽？那你跟我说说，电竞圈里面有几个这样的好男人？打游戏打得又好，长得又帅，又有耐心，不乱搞还不骗人那种？有啊。谁啊？我。啊？我？要不要试试？你在说什么？什么情况？随便说说，看你那样，有没有出息？这种话是能随便乱说的吗？是啊，我想乱说就乱说。哎，觉不觉得队长最近有点古怪？比如，先是千年不遇的出门看电影约会，然后又当众开撩，经常出门，车都洗得清。哎，你这么一说，队长最近确实古怪，对吧？是吗？你觉得哪个部分比较古怪？队长最近。电竞圈的男人啊，呵呵，我想静一静。我去，许探伦出事了啊！哇、哦，看这个，我操！许探伦劈腿，许探伦骗，有出有真相，渣男谎话精，买买买！嘻嘻嘻嘻嘻嘻！这个引领之名是谁呀、啊、？DQ Five 打野睡粉实锤啊！今天跟花鸟市场买回来的小猫，开心，仿佛有了羁绊，也有了寄托。哎，这引领之名到底是谁呀、啊？这不会就是那个被，嗯的粉丝？还敢买衣服？怎么没粉丝跟我买衣服？因为你没有粉丝啊！但是我要你啊！咦！渣男，果果你疯了！为什么要相信黑子？那这个给以你之名点赞的果果又是谁啊？智障！还能是谁？当然是以你之名本人一个人啊！还能这样玩？许泰伦不是天天在直播间说他和女朋友宁佳琪有多么多么的好，又要在微博秀恩爱，也不知道是哪一次，成为了压死骆驼的最后一根稻草。妹子被逼急了，直接爆发了一波二 Q 二连定向爆破，直接满血带走。Nice， 你们怎么这么八卦？他还说其他战队 OPL 水平臭呢。我觉得我被地图炮了。胖爷上一周才在训练赛把他吹得螺旋升天，老 K 在野区把他支配的瑟瑟发抖。他跟我说别人 OPL 水平臭。这个真的不能忍，不能忍！哇，又有一条新的爆料，准走！我是 DQ Five 战队的工作人员，呵呵 ，DQ Five 战队本来就是韩国人说了算，他说往东，队友不敢往西的。其实上周打我们 ZG DX 战队的时候，傻子都知道这么抓，其他几条线根本打不过，但是还是这么干了。为什么？因为睡粉怪恨 ZG DX 中单那天关于电影院的事情不帮他说话，为什么这么恨？还不是因为他们俱乐部的队员对于他太过于百依百顺，他就以为中国人都是这样
，一个人站出来反对他，他就不习惯了。怎么了？小伤，不能一棍子打死了。OPR 也有好的韩元，教皇、插爆，还有李恒硕都不错。嗯，这种事儿跟俱乐部纪律性有直接关系。我觉得，无论全华班还是韩元，你再开瑞都得按照规矩办事。DQ Five 春季赛打的是不错，但也就是昙花一现。从他们俱乐部开始默许许泰伦乱来的那一刻起，就已经完了。现在 OPL 像 DQ Five 这种管理层都压不住主力韩国人话语权的俱乐部，可不止这一家。这种歪风邪气要是再不改 ，OPL 才是真的要完。完蛋喽！早就该管一管了。如果国内的俱乐部都能够好好反思一下韩元问题，那么他被曝出丑这件事情未必是件坏事。这个圈子早该肃清了。哎，真是正义感爆棚的 DQ Five 战队获胜，下面有请他们的队长 Dragon 分享一下比赛心得。非常荣幸我们队能够赢得这一次的比赛。然后呢，不仅要感谢我的队友，在这里我也非常的想要感谢一个人，是因为他，我们的队伍才能够慢慢的茁壮成长。也希望这个人呢，可以陪伴我们一直走下去。李欣，李欣，耶，耶，耶，耶，耶，耶，漂亮。兄弟们，今晚我请客。走走走，走走走，走走走，吃饭喽。喜欢吗？挺好的，我可以跟你合张照吗？用我手机拍吧，好吗？好。来，笑一下，三、二、一，好。给我看一眼吧。那个，我下次发给你。那，吃蜡烛。没事吧？微博清空了，是要退圈了吗？不明白你为什么要这么做？不是说好了不把这些事情往外说的吗？许泰伦，没想到最后背叛了许泰伦的人是你，拜你所。你也背叛了我们，真的是个恶毒的。我不算了吧？如果当初知道他是这样的人，我根本不会粉他。这周是他在国内的最后一次比赛，你来不来？
辛苦了，谢谢。明天都已经准备好了，这边请。采访还没开始，要不然我们先去里面坐一会儿吧。还没开始吗？采访。嗯，许泰伦出了那种事，所以。哦，那我先去买点吃的吧，一会儿就回来。嗯，行，那我把伞给你吧。好，谢谢。你没事吧？人还是太贪心，一开始只想远远的看着他就好了，渐渐变成想和他交往，接着开始不满，开始挑剔。因为无法得到，变得暴躁、焦虑、歇斯底里